हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यू ऑल अगेन दिस इज गुरपाल सिंह एंड दिस वीडियो में लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट फोर ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का चौथा पार्ट है जो मैं बना रहा हूं मैं ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में आपको तीन वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ तो इस वीडियो लेक्चर में मेरा जो टॉपिक है वो होने जा रहा है बजट लाइन क्या होती है और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है डिफरेंस कर्व एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये फोर्थ पार्ट है तो ऑलरेडी मैंने तीन जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है हमारे ग्रुप में तो आ, सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप वो तीन लेक्चर्स जो हैं वो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का आप देख लें तभी आपको डीपली अंडरस्टैंड हो पाएगा कि बजट लाइन क्या होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है डिफरेंस कर्व के बेसिस पे कैसा होता है क्योंकि अब इस वीडियो लेक्चर में मैं उन चीज़ों को दोबारा स्टार्ट नहीं करने वाला हूं क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का ऑलरेडी जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में बनाया हुआ है तो आपको वो चीज़ें देख लेनी चाहिए उनके जो वीडियो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इस वीडियो के तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन हुई इज़ न्यू एंड हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सो दैट एवरी वन कैन बेनिफिट तो अब 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 हम स्टार्ट करते हैं कि बजट लाइन क्या होती है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है बस एक ही स्लाइड में मैंने जो है वो प्रीवियस इंक्लूड की हुई डिफरेंस कर्व क्या होती है मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दूं उसके बाद हम बजट लाइन पे चलेंगे डिफरेंस कर्व मैंने आपको जो तीन वीडियो लेक्चर हैं उसमें इसका काफ़ी डिटेल्ड में एनालिसिस करके आपको ये चीज़ बताई है कि दो डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन जो इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हो कस्टमर को उस चीज़ को हम डिफरेंस कर्व कहते हैं तो जब हम उसको ग्राफिकली शो करते हैं तो जो पॉइंट्स बनते हैं पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो कर्व हमें शो होती है उस चीज़ को हमें डिफरेंस कर्व का नाम दे देते हैं इसके रिगार्डिंग पीडीएफ मैंने दे रखी है जितने भी नोट्स हैं और मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड करके ग्राफ्स इंक्लूड करके आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की हुए हैं ऑलरेडी आपको समझ में काफ़ी आसानी होगी तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ इट्स सेज दैट इन डिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन The indifference curve analysis measures utility ordinarily. वो ordinarily utility को measure करते हैं तो it एक्सप्लेन consumer behavior in terms of his preference or ranking for different combination of two goods ए x and y. तो ये चीज़ है ये different different combination आपको बताते हैं दो commodities के मैंने जो last video उसमें मैंने apple and bananas की example ली के आपको indifference curve के बारे में उसके schedule, उसके map और law of diminishing margin और rate of substitution और इसकी जो properties है उसके बारे में बताया और अब हम चलते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होती है इसके बारे में ये भी डिफरेंस कर्व एनालिसिस का ही एक छोटा सा पार्ट है जो आपको आगे इस चीज़ को सिखाता है कि बजट लाइन एंड प्राइस लाइन का क्या मीनिंग होता है और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कंज्यूमर का इक्वली ब्रियम डिफरेंस कर्व की हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बजट लाइन के बारे में बताता हूँ बजट लाइन और प्राइज लाइन रिप्रेजेंट्स दी वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवन मनी इनकम एंड एज्यूम्ड प्राइजेज ऑफ गुड्स ध्यान से सुनिए मैंने आपको क्या क्या कहा है मैं सभी सारी लाइन को इंटरप्रेट करता हूँ बजट लाइन एक ऐसी लाइन है जो ये शो करती है जो विच रिप्रेजेंट्स द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दो चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करती है विच कैन बी परचेज जो लिए जा सकते हो विद अ गिवन मनी इनकम आपकी मनी जो है इनकम है वो स्टेबल है फिर इसको हम यहाँ से समझते हैं यहाँ से आपको थोड़ा डीपली समझ आएगा आ, फिर आपको बजट लाइन कम्प्लीटली आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सपोज अ कंज्यूमर हैज अ इनकम ऑफ फोर चार ही रुपए हैं उसके पास चार ही उसकी इनकम है तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था विच कैन बी परचेज विद अ गिवन मनी इनकम तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस दिया था मनी इनकम आपको पहले ही दे रखी है तो यहाँ पे सपोज अ कंज्यूमर हैज रुपी फोर टू बी स्पेंड ऑन एप्पल एंड ऑरेंजेस उसने एप्पल एंड ऑरेंजेस परचेज करने उसके पास चार ही रुपये हैं प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज एक ऑरेंज का प्राइस है पॉइंट फिफ्टी और एक एप्पल का एंड दैट ऑफ एप्पल रुपी वन तो एक एप्पल का प्राइस है रुपी वन तो हम चार रुपए ही हमने स्पेंड करने हैं चार ही हमारी गिवन इनकम है और दो कॉमोडिटीज हैं दोनों के प्राइस भी दे रखे हैं यहाँ पे क्या बोला था मैंने एंड एज्यूम्ड प्राइजेज ऑफ गुड्स लास्ट में मैंने लिखा हुआ है क्या बोला था अ बजट लाइन और अ प्राइज लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दो चीजों के कम्बिनेशन विच कैन बी परचेज विद गिवन मनी इनकम इनकम दे रखी है आपको वो फिक्सड है एंड प्राइजेस भी दे रखे हैं तो अब इसको मैं परचेज करके द
अगर वो कोई एप्पल ना परचेज करे इसका मतलब उसका वो एक रुपया बच गया इसका मतलब वो आठ ऑरेंजेस परचेज कर सकता है क्योंकि एक ऑरेंजेस का प्राइस कितना था पॉइंट फिफ्टी पॉइंट फिफ्टी को फोर से मल्टीप्लाई करो तो आपके आठ ऑरेंजेस आ जाते हैं अगर वो एक और एप्पल परचेज करना चाहता है उसके बाद बचते हैं तीन रुपये तो फिर उसके छः ऑरेंजेस आ सकते हैं अगर वो दो एप्पल परचेज करना चाहता है उसके पास दो रुपये बचते हैं तो वो चार ऑरेंजेस परचेज कर सकता है अगर वो तीन एप्पल परचेज करना चाहता है तो तीन एप्पल परचेज करने के बाद उसके बाद सिर्फ एक रुपया बचता है क्योंकि एक एप्पल का प्राइस कितना है तीन रुपये तो फिर वो सिर्फ दो ही ऑरेंजेस परचेज कर सकता है और अगर वो चार एप्पल परचेज करना चाहता है तो चार ही तो रुपये है उसके पास तो फिर कोई भी ऑरेंज जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा तो अब मैं इसको जब यहाँ पे देखिए फिगर फोर्टीन में देखिए आप अब मैंने ए पॉइंट बनाया जहाँ पे जीरो एप्पल और एट ऑरेंजेस जो है वो उसके बाद सी पॉइंट बनाया वहाँ पे एक एप्पल सिक्स ऑरेंजेस डी पॉइंट बनाया दो एप्पल फोर ऑरेंजेस ई पॉइंट बनाया जहाँ पे तीन एप्पल और टू ऑरेंजेस हैं जब इस लाइन को हम मिला देते हैं तो जो लाइन हमारी बनती है उस चीज को हम बजट लाइन का नाम दे देते हैं अब आपको बजट लाइन कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो चुकी है तो ये क्या कहती थी आपको मैंने क्या कहा था इस यहाँ पे इस स्लाइड में अब बजट लाइन और अब प्राइस लाइन रिप्रेजेंट द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दो चीजों के कम्बिनेशन को शो करती है विच कैन बी परचेज विद गिवन मनी इनकम आपको मनी इनकम गिवन है और आपको प्राइजेस भी दे रखे हैं और इसका जो स्लोप होता है वो डिपेंड करता है दोनों चीजों के प्राइस पे लास्ट में फॉर्मूला एक छोटा सा स्लोप ऑफ बजट लाइन इज पी ए पी ओ एप्पल के प्राइजेस एंड ऑरेंजेस के प्राइजेस ये डिपेंड करते हैं इन पे डिपेंड करता है इनके रेशो पे डिपेंड करता है कि बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा वैसे वो ऐसा ही होता है जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है आपको अब मैं आपको बताता हूँ कि बजट लाइन शिफ्ट कब हो सकती है दो केसेज पे शिफ्ट हो सकती है देखिए एक तो आपको प्राइजेस दे रखे हैं और एक इनकम दे रखी है अगर प्राइजेस या इनकम में किसी तरीके की कोई चेंजेस आ जाती हैं तो बजट लाइन आपकी चेंज हो जाएगी तो इसी चीज को हम कहते हैं शिफ्ट इन दी बजट लाइन प्राइस लाइन इज डिटरमिंड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइजेस ऑफ गुड इन द मार्केट इफ देर इज अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और चेंज इन प्राइजेस ऑफ द गुड्स द प्राइज लाइन शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सचेंज अगर दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो जाती है तो बजट लाइन देखिए यहाँ से सीधी बजट लाइन थी अब देखिए थोड़ी सी चेंज हो जाए वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनकम चेंज अगर इनकम चेंज हो जाती है तो बजट लाइन चेंज हो जाएगी सिंपल सी बात है अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन ऊपर आ जाएगी अगर वो इनकम डिक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन नीचे आ जाएगी वेन देर इज अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर द प्राइज ऑफ गुड्स रिमेनिंग द सेम प्राइज लाइन शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन इट शिफ्ट अपवर्ड और राइट हैंड साइड इन पैलर टू पोजिशन विद राइस इन इनकम अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो वो शिफ्ट हो जाएगी अ फॉल इन लेवल ऑफ इनकम प्रोड्यूस प्राइजेज रिमेनिंग अनचेंज द प्राइज लाइन शिफ्ट लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन यहां से ज्यादा समझ आएगा आ जाएगा आपको पैनल ए चेंज इन मनी इनकम इस चीज को देखिए इस ग्राफ को पहले जो है उसकी फर्स्ट कंबिनेशन एफ जेड है इनकम इंक्रीज हुई उसका नेक्स्ट कंबिनेशन हंड्रेड टू हंड्रेड हो गया ए बी हो गया फिर इनकम इंक्रीज हुई वन ट्वेंटी 240 इस तरीके से होगा इस चीज को हम कहते हैं चेंज इन इनकम रिजल्ट्स इन चेंज इन दी प्राइस लाइन तो ये चीज होती है अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने यही शो कर रखा है इफ द गिवन इन गिवन फिगर चेंज इन इनकम शोन व्हेन प्रोडक्ट रिमेंस प्रोडक्ट प्राइस रिमेंस अनचेंज तो ऐसा रिजल्ट जो होता है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले एफ जेड थी अब ए बी हो गई उसकी लाइन और उसके बाद फिर इनकम इंक्रीज हुई तो वो आर एन हो गई तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अब मैं आपको बताता हूँ जब प्राइस चेंज होते हैं तब कैसे बजट लाइन शिफ्ट होती है प्राइस जैसे कि मैंने किस चीज की एग्जाम्पल दी थी यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको एप्पल एंड ऑरेंजेस की एग्जाम्पल दी थी सपोज एप्पल के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो फिर वो ज्यादा परचेज कर पाएगा तो उसकी लाइन थोड़ी फ्लैटर हो जाएगी ऐसे प्राइस का अफेक्ट पड़ता है बजट लाइन पे मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए नाउ लेट अस कंसिडर दैट देर इज चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड वन गुड एक चीज का प्राइस चेंज हो गया द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ अदर गुड इज हेल्ड कॉन्स्टेंट अगर वो सेम ही है When there is a fall in prices, जब वो कम हो जाता है तो थोड़ी सी फ्लैटर हो जाएगी द कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ द ऑफ दैट गुड वो ज्यादा परचेज कर पाएगा अगर उसका प्राइस जो है वो कम हो जाता है वो ज्यादा परचेज कर पाएगा अगर प्राइस ज्यादा हो जाता है चीज का तो वो कम परचेज कर पाएगा तो दोनों केसेस में जो बजट लाइन है जब प्राइज लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे देखिए इसमें ज्यादा आपको पता चलेगा पैनल बी देखिए चेंज इन प्राइज ऑफ एक्स एक्स का प्राइस चेंज हो गया प्राइस कम हुआ
और फिर प्राइस कम हो गया सपोज तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया ए डी तो इस तरीके से चेंज इन प्राइस आल्सो रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ चेंज इन बजट लाइन और चेंज इन प्राइस लाइन तो ये मैंने चीजें आपको बता दी सभी आ, अपने इस वीडियो लेक्चर में और अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कंज्यूमर अपना एक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड आउट कर सकता है इन डिफरेंट कर्व एनालिसिस की हेल्प से तो ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ लगेगा जब अगर आपने डिफरेंस कर्व एनालिसिस की मेरी तीनों जो लास्ट वीडियो है वो देख रखी है मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके वीडियो लिंक्स जो है वो दे रखे हैं उसको क्लिक करके आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैंने नंबर स्पेसिफाई कर रखा है आप ले सकते हो तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से किस तरीके से कंज्यूमर अपना एक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड कर सकता है उसकी कुछ एक कम्बिने कुछ एक सिचुएशन हैं पहले मैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिसमें कस्टमर फुली सेटिस्फाइड है विद नो इंटेंशन टू चेंज इट और अपने प्रेजेंट कम्बिनेशन को वो चेंज नहीं करना चाहता एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइजेज एंड हिज गिवन इनकम और उसकी प्राइज एंड इनकम दे रखी है उसका कम्बिनेशन भी दे रखा है और उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता तो ऐसे सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विली ब्रियम कहते हैं कि वो संतुलन की स्थिति में है और वो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता तो इंडिफरेंस कर्व की की हेल्प से हम किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड कर सकते हैं इसकी कुछ तीन कंडीशन है इसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है पहली कंडीशन को देखिए एम आर एस एक्स वाई यहां पे लिखा है इसके लिए आपको सेकंड वीडियो जो है वो मस्ट मस्ट वॉच है वो आपको देखनी होगी तो इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई है दैट शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइजेज ऑफ एक्स एंड वाई दो कॉमोडिटीज हैं एक कॉमोडिटी एक्स है एंड एक कॉमोडिटी वाई है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स कॉमोडिटी फॉर वाई कॉमोडिटी है दैट शुड बी इक्वल टू द रेशो ऑफ प्राइजेज ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड वाई कॉमोडिटी तो इस तरीके से ये चीज चलती है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो प्राइजेज के रेशो है उससे इक्वल होना चाहिए बिल्कुल तो ये फर्स्ट कंडीशन है सेकेंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंटिन्यूसली फॉल्स वो हमेशा कम होते रहना चाहिए आई मीन टू से इट शुड बी डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग होना चाहिए मैंने आपको ये इसके लिए भी आपको ये मेरी लाइन को समझने के लिए आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर जो है वो जरूर देखना होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन शुड कंटिन्यूज कंटिन्यूसली फॉल इसका ये मतलब है वो इंडिफरेंस कर एक्चुअली बना रहा हो और वो दैट शुड बी कन्वेक्स टू दी ओरिजिन द सेकेंड कंडीशन फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट एम आर एस मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज द इंडिफरेंस कर मस्ट बी कन्वेक्स एट टू द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो ओरिजिन पे वो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे कन्वेक्स होना चाहिए लास्ट इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन बजट लाइन मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले इंडिफरेंस कर्व क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी तीन लेक्चर दे रखे हैं तो बजट लाइन और जो इंडिफरेंस कर्व है जब जिस जहां पे वो टेंजेंट करती है जहां पे मैच करती है उस सिचुएशन पे जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है अब आपको ये चीज डिटेल में समझ लगेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो कर रखा है तो देखिए यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस है जहां पे कॉमोडिटी एक्स है ओ वाई एक्सिस है जहां पे कॉमोडिटी वाई है और मैंने एक बजट लाइन बना रखी है जो बी ए है बजट लाइन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया इसी वीडियो लेक्चर में तीन मैंने आईसी कर्व्स बनाए बना रखे हैं जो इंडिफरेंस कर्व है इंडिफरेंस कर्व वन इंडिफरेंस कर्व टू इंडिफरेंस कर्व थ्री ये तीनों ही कंडीशन को पूरा कर रही है जो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई हैं ये ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दोबारा इस चीज को रिकॉल करवा रहा हूं तो देखिए ध्यान से एक जो बजट लाइन है जो सेकंड आईसी कर्व सेकंड है इंडिफरेंस कर्व सेकंड है वो ई पॉइंट पे टेंजेंट है बजट लाइन के बजट लाइन कौन सी है बी ए और ई पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन तो ऐसे सिचुएशन में कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा तो अब आपको मैंने ये चीज ये जो कॉन्सेप्ट है वो करवा दिया फिगर टू पॉइंट वन टू ये चीजें जो भी मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी मैंने पीडीएफ में लिख रखा है आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली ये इन चीजों का समझ लग जाए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो विद हेल्प ऑफ विद कंस्ट्रेंट ऑफ बजट लाइन द हाइएस्ट इन डिफरेंस कर्व विच इज कंज्यूमर कैन रीच इज आई सी टू कर्व पे वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच सकता है और यहाँ पे ही कंज्यूमर का एक विलिब्रियम होगा तो अब इस वीडियो लेक्चर के साथ में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है उसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ 
क्योंकि मैंने इसके चार वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस एंड यू आर सपो इफ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन बेनिफिट एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन हेयर इज गिवन माई व्हाट्सएप नंबर देन यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप और यू कैन सिंपली कॉल मी दिस वॉज गुरपाल सिंह थैंक यू सो मच